اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم طلع پڑھنے کا دعوے دار یہ اہل ایمان کی سب میں شامل ہونے کا دعوے دار قرآن کیا کہہ رہا ہے یوریدون فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے اللہ کے قرآن سے نہیں کرواتے نبی کے فرمان سے نہیں کرواتے فیصلہ کروانے کے لیے تاغوت کے پاس جاتے ہیں فیصلے کے لیے تاغوت کے دروازے بجا رہے ہیں تاغوت وہ ہے جس کو اس کے مقام سے اٹھا کر اس مقام پر بٹھا دیا جائے جو مقام اس کو مالک عزہ و جنہ نہیں دیا یہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر طرح کے فیصلے کا ہر طرح کے جھگڑے کا ہر طرح کی لڑائی کا ہر طرح کی اختلاف کا فیصلہ ایک مقام سے ہو سکتا ہے اور وہ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریز کرتے اور رکے جاتے ہیں پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے عامال کی شامت سے ان پر کوئی مسئیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتی ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور مسالحت تھا ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا دین اسلام نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا دل سے اس کو سچا جانا اس کی شرطوں کو پورا کیا اس کے مطابق زندگی بھر کے عقائد بنائے یہ انسان اللہ کے فضل سے اس کی دنیا بھی سور گئی اور اس کی آخرت بھی سور گئی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بات تیہ شدہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اطاعت بھی اللہ عز و جل کی کرنی ہے اور پھر جب اللہ اپنے حکم کے 
تحت جس جس کی اطاعت کا حکم دے اس کی تباہ کرنی ہے اب اللہ عز و جل کی عبادت کے سارے طریقے اللہ عز و جل کی اطاعت کے سارے معاملات ہم تک کس کے ذریعے پہنچتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیسے کی جائے اللہ کو راوی کیسے کیا جائے اللہ کی بات کیسے مانی جائے اللہ کی شریعت پہ کیسے عمل کیا جائے اس کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ میں ہے اللہ کے نبی کی بات مانی جائے کیوں کیونکہ اللہ نے سارا دین مکمل شریعت سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اور کسی پہ نہیں اتاری نبی کے بعد کسی پہ نہیں شریعت آئی اس لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تھا نزل الشریعہ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت قرآن جبرائیل دین لے کر جب بھی نازل ہوا ہے وہ میرے بابا عمر پر نازل نہیں ہوا وہ فاطمہ کے بابا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر اقرار ہے اللہ عز و جل کی علوہیت کی گواہی کی شہادت ہے اللہ عز و جل کے سچے برحق تنہا الہ ہونے کی گواہی ہے اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور جن حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ بنیادی باتوں کا ذکر کیا اسلام کے بنیادی ارکان اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائے اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے یہ پہلا رکن ہے یہ پہلی دعوت ہے یہ پہلی بنیاد ہے یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے یہ جنت میں جانے کی چابی ہے یہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو گیا یہ دونوں اللہ کی الوہیت کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی یہ ساتھ ساتھ ہے اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اس کا ایمان پورا نہیں وہ سچا پکا مومن نہیں اس کے لا الہ الا اللہ کے قول کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ لا الہ الا اللہ تسلیم ہوتا ہے جب یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی عبادت کا سارا طریقہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے پیغام میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات واحد ہیں جس پر اللہ عز و جل اپنے دین کی باتیں نادل کرتا ہے وہ صوفیہ جھوٹ بولتے ہیں وہ مرید جھوٹ بولتے ہیں جو اپنے پیروں کے بارے میں کہتے ہیں مولانا زکریہ فضائل حج کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا مولانا امام عبد الرزاق محدث رحمہ اللہ اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کر رہے اور ایک شخص مسجد کے کونے میں اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر بیٹھا ہوا کسی نے کہا کہ ادھر محدث عبد الرضاق رحمہ اللہ اللہ کے نبی کی پیاری پیاری باتیں بیان کر رہے ہیں اور آپ ایک کونے میں تنہا ہو کر بیٹھے ہو ان کی باتیں کیوں نہیں سنتے تو اس جواب دینے والے نے جواب دیا کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں عبد الرزاق تھا نا امام کا نام رزاق کے عبد سے اللہ کے بندے سے سنتے ہیں میں ڈریکٹ خود اللہ سے سنتا ہوں اس نے کہا اچھا تو اتنا پہنچا ہوا ہے تو پھر یہ بتا میں کون ہوں اس نے نظر اٹھائی اس کو دیکھا کہا اگر عقل و فراست کام کرتی ہے تو پھر تو خیزر علیہ السلام ہے مولانا ذکریہ لکھتے ہیں کہ پھر خیزر علیہ السلام نے کہا کہ واقعی اللہ کے بعض اولیاء اللہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں میں ان کو نہیں جانتا وہ مجھے جانتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹ بولتا ہے یہ بات لکھنے والا جھوٹ لکھ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ساری شریعت نبی پر اتری ہے جس طرح صاحب کا شریعت ہے صاحب کا انبیاء پہ اتری تو اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زبانے میں اللہ کے نبی پہ شریعت اتری اب جو کوئی یہ دعویٰ کرے میں ڈریکٹ اللہ سے سنتا ہوں مجھے نبی کی حاجت نہیں مجھے حدیثوں کی حاجت نہیں تو وہ مسلمان 